ஸோ ஸ்கோலியோசிஸ்னா என்ன இப்போ நம்ம முதுகு பார்த்தீங்கன்னா இதை நேராக பார்த்தோம்னா ஒரு நேர்கோடாக இருக்கணும் அது நேர்கோடாக இல்லாமல் அது கொஞ்சம் வளைஞ்சிருந்ததுனா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கோலியோசிஸ் ஸோ இந்த ஸ்கோலியோசிஸ் வந்ததுனா எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வந்து ஸ்கூல்லையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மூணு டெஸ்ட் பண்ணலாம் முதல் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைல்டான கேர்வ் அதுக்கு பொதுவாக சர்ஜரி தேவைப்படாது குழந்தைங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது இதே வந்து ஒரு நாற்பது டிகிரிலேருந்து ஐம்பது டிகிரி மேலே தாண்டினதுனா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பிரச்சனை பெண்களுக்கே ஜாஸ்தி இருக்குது அதாவது அவங்க வந்து இது வந்து பியூர்லி வெறும் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி மட்டும் கிடையாது ஏன்னா இந்த பிரச்சனையை விட்டோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய வளைவு பேர் தான் ஸ்கோலியோசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்கோலியோசிஸ் வந்து பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அவங்க அடல்ட்ஹுட் போகிற வரைக்குமே வரலாம் இது ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெனட்டிக்காக இது வரலாம் அதாவது கருவில் உருவாகிறப்பையே ஒரு சில பிரச்சனைகள்னால அந்த முதுகு தண்டுலேயும் மூளையிலையும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அதனால் ஸ்கோலியோசிஸ் வரும் ஹெரிடிட்ரி பரம்பரையிலையும் இது வரலாம் சில டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சி அப்போ இல்லாததுனால வரலாம் ஆனால் எயிட்டி பர்சன்ட் இதுக்கு காரணம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது இது வந்து சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு கேரளா இந்த பகுதியில் வந்து பரவலாக நிறையாவே இருக்குது ஸோ ஸ்கோலியோசிஸ்னால் என்ன இப்போ நம்ம முதுகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு கேர்வ்ஸ் இருக்குது நம்ம கழுத்தில் ஒரு கேர்வ் இருக்குது முதுகில் ஒரு கேர்வ் இருக்குது அது கீழ் முதுகில் இன்னொரு கேர்வ் இருக்குது ஸோ ஒரு சி ஷேப்பில் இருக்குது இதை நேராக பார்த்தோம்னா ஒரு நேர் கூடாக இருக்கணும் அது நேர்கோடாக இல்லாமல் அது கொஞ்சம் வளைஞ்சிருந்ததுனா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கோலியோசிஸ் ஸோ இந்த ஸ்கோலியோசிஸ் வந்ததுனா எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம் பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க குழந்தைகள் அவங்க நிற்கிறப்ப குனியிறப்ப எப்படி முதுகு இருக்குது நேராக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதை வந்து ஸ்கூல்லையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு மூணு டெஸ்ட் பண்ணலாம் முதல் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஷோல்டர் லெவல் நேராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரெண்டு கையும் வச்சோம்னா அவங்க ஷோல்டர் நேராக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி இடுப்பு கை வச்சோம்னா இடுப்பும் ஒரே சமமாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும் மூணாவது அவங்கள குனிய சொன்னீங்கன்னா ஒரு பக்கம் முதுகு மேலே தூக்கி ஒரு பக்கம் கீழே இருந்ததுன்னா இந்த வளைவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்காமல் ஸ்கேன் எடுக்காமல் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன பிரச்சனைகள் குழந்தைகள் இதோட வருவாங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான குழந்தைகள் தான் ப்ராப்ளமோட வருவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கோலியோசிஸ் வந்து மைல்டு டு சிவியர் வெரைட்டி இருக்குது இந்த மைல்டு வெரைட்டி இருக்கிறவங்க வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அவங்களுக்கு அந்த பார்த்தா அந்த வளைவு மட்டும்தான் தெரியும் சிவியராக இருக்கிறவங்க தான் முதுகு தண்டு வலி வரலாம் கால் வலி வரலாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாங்க சில டைம் கால் மறுத்து போகலாம் மூச்சு விட கஷ்டம் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் இது மோர் ஆஃப் ஒரு காஸ்மெட்டிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்குறதுக்கு அந்த குழந்தை வளைஞ்சிருக்குது ஸ்கூலில் கேலி பண்ணுவாங்க நண்பர்கள் வந்து இதை வந்து இழிவாக பேசுவாங்க இதனாலேயே வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக நிறைய குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவாங்க இந்த கேர்வ் வந்து எது ரொம்ப சிவியர் எது மைல்ட் எதுக்கு சர்ஜரி தேவை எதுக்கு சர்ஜரி தேவை இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் மைல்டான கேர்வ் அதாவது இருபது டிகிரியிலேருந்து முப்பது டிகிரி இந்த கேர்வ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பொதுவாக சர்ஜரி தேவைப்படாது குழந்தைங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது இதே வந்து ஒரு நாற்பது டிகிரியிலேருந்து ஐம்பது டிகிரி மேலே தாண்டினதுனா அண்ட் இது வருஷம் வருஷம் அது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுதுன்னா நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து சர்ஜரி தேவை இப்போ இந்த வளைவு வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து அந்த பாஸ்டர் கரெக்ஷன் சொல்லி பிரேசஸ் போடலாம் இது வந்து செய்யணும் அந்த குழந்தையோட பாடியை மெஷர்மெண்ட்லாம் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பிரேஸ் செஞ்சு அந்த பிரேஸை வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு மணி நேரத்துலேருந்து இருபத்தி மூணு மணி நேரம் போட்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா தெர் இஸ் சம் எவிடென்ஸ் தட் இந்த மாதிரி இது வந்து குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த வளைவு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போனதுன்னா அதாவது நாற்பது ஐம்பது டிகிரிக்கு மேலே போனால் நிச்சயமாக சர்ஜரி பண்ணணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பிரச்சனை பெண்களுக்கே ஜாஸ்தி இருக்குது அதாவது அவங்க வயதுக்கு வர டைம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வயசுக்குள்ளார இந்த கேர்வ் வந்து சம் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால ஜாஸ்தியாக போகலாம் ஆண்களுக்கு ஒரு பதினாலுலேருந்து பதினாறு வயசு இது ஜாஸ்தி ஆகலாம் ஸோ இந்த டைமில் எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து இதை ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ சர்ஜரி ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது டிகிரி அறுபது டிகிரின்னு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகிறத நம்ம கவனித்தோம்னா இது வந்து நிச்சயமாக பல பிரச்சனைகளில் போய் சேர்த்துடும் ஸோ அதனால் இந்த கேர்வை
ரொம்ப சிவியர் வளைவு இருந்ததுன்னா அந்த லங் வந்து குறுகி இருக்கும் ஸோ அந்த லங் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண நிறைய எக்ஸசைசஸ் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் இது பெரிய ஆப்ரேஷனால் கொஞ்சம் ரத்தம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவாக இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுற இந்த குழந்தைகள் ரொம்ப ஒல்லியாக ரொம்ப லோ வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட பாடியோட நியூட்ரிஷன் அவங்களோட ஸ்கின் ஃபேட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு சில மாதங்கள் சில டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் சேஃப்டி தான் இந்த சர்ஜரியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது ஒரு இந்த குழந்தைகள் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே இருக்காது நார்மலாக இருப்பாங்க வளைவு மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த குழந்தை ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமும் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ ச சர்ஜரிக்கு அவங்கள தயார்படுத்துறதுல முக்கியமாக அவங்களோட பாடி மசில்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நிறைய ப்ரீ ஃபிசியோதெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ ஸ்கோலியோசிஸில் ஒரு சைடு மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சாகவும் இன்னொரு சைடு வீக்காகவும் இருக்கும் ஸ்கோலியோ மசில்ஸ் ஸோ பேலன்சிங் எக்ஸசைசஸ் வித் கோர்ஸ் ஸ்ட்ரெங்த்னிங் வித் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆன் ஒன் சைட் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்த்னிங் ஆன் த அதர் சைட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ கோர் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஸ்கோலியோசிஸ் ஸ்கோலியோசிஸில் அதுவும் மெயினாக கன்ஜினட்டல் ஸ்கோலியோசிஸ் இல்லை அடல சென்டிடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ் இந்த மாதிரி யங் பேஷண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஸ்கோலியோசிஸில் லங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்வலி காம்ப்ரமைஸ்ட் அதாவது அவங்க ஸ்பைன் ஒரு சைடாக பெண்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு லங்குக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதனால் எனி ஸ்கோலியோசிஸ் பேஷண்ட் ஷுட் கெட் தர் லங் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர் அதுக்கு வந்து வி நீட் ஏ பேசிக் டெஸ்ட் அதுதான் அந்த பல்மோனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம லங் எக்ஸ்பேன்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது லங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது மசில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஒரு அளவுக்கு மாடரேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நார்மலாகவே ஸ்கோலியோசிஸ் இருக்கவங்களுக்கு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மாடரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படியே வச்சு நம்ம சர்ஜரியோட ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பட் இன்கேஸ் ஒரு சிவியர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் பேட்டர்ன் இல்லை சிவியர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னா நம்ம சர்ஜரி வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ ஆப்பரேட்டிவ் ஆப்டிமைசேஷன் அதாவது இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி இல்லை நம்ம பலூன் ப்ளோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பி இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி வி ஹவ் டு இம்ப்ரூவ் த லங் கெப்பாசிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் த நியூட்ரிஷன் அண்ட் தென் கோ ஹெட் வித் த சர்ஜரி இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்கோலியோஸ் சர்ஜரி பார்ப்போம் இப்போ இந்த சர்ஜரியில் நான் சொன்ன மாதிரி சேஃப்டி தான் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டி ஸோ இந்த சேஃப்டிக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து அனஸ்தீசியாகவே வந்து ஒரு மாறுதலான ஒரு அனஸ்தீசியாக கொடுக்கணும் ஸோ ஸ்கோலியோஸ் சர்ஜரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் அனஸ்தீஷியாக கொடுக்குறது வந்துட்டு we give general anesthesia adavadu we give full mulu mayakon solvaanga liya so adha mari we do do the surgery under general anesthesia so ipo scoliosis surgery ku main concerns namak irukkirad anesthesia porthu varaikum paathina onnu vandu age because we do the surg- most of the scoliosis surgeries vandu namma vandu siru kulandigal illa pandrom less than 10 years 12 years andha mari kulandigal illa pandrom rendavathu vandu in the du- surgery duration paathina konjam konjam long duration surgeries kittatta or 8 8 to 12 hours varaikum and surgeries oda duration irukkalam அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் திங் வந்துட்டு பிளட் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ த பிகாஸ் நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறப்போ ஸ்கோலியோசிஸ் அப்போ நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால ஸ்பைனில் ஸோ ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இது இது மூணு தான் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த சர்ஜரி பண்ணுறப்போ வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஸோ இப்போ இந்த சர்ஜரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறப்ப டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ் தேவைப்படும் ராட்ஸ் தேவைப்படும் அந்த டிஃபார்மிட்டி அதாவது அந்த வளைவை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா கருவிகளும் தேவை ஸோ இது ஒரு டீம் ஒர்க் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜன்ஸ் இருக்கிறாங்க தேட்டர் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த ஆப்ரேஷனை பண்ண முடியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து நியூரோ மானிட்ரிங் ஸோ இதில் வந்து நிறைய வேவ்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா பேஷண்ட் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒயர் போகுது ஸோ அந்த பேஷண்ட் வந்து எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் நம்ம வந்து ஏதாவது டச் பண்ணுறப்ப இந்த வேவ்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும் அதே மாதிரி அந்த வளைவை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கோலியோசிஸை சரி பண்ணுறப்பையும் ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து அழுத்தம் உண்டாகும் ஸோ அதில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டது ரொம்ப சிவியராக ஆச்சுன்னா இதில் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ த்ரூ அவுட் த ஆ
இந்த பர் அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய ஒரு ட்ரில் இது வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடான ஒரு ட்ரில் ஸோ இது மூலிமா நம்ம வந்து இந்த போனை கட் பண்ணி அந்த போனில் இருந்து ஏதாவது அழுத்தம் நரம்புலேருந்து எடுக்கிறது தான் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி முடிஞ்சு முதல் நாள் இப்போ இந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அவங்களால் வந்து அடுத்த நாளே எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் நடக்க முடியும் ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே அவங்க வந்து ஒரு நல்லா நடக்கிற அளவுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க இது மேஜர் ஆப்ரேஷனால் நிறைய வலி இருக்கும் ஸோ அதனால் வலி மாத்திரை இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் ரெகுலராக கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே மறுவாழ்வு மையம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய கருவிகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ஃபுல்லாக இவ்வளோ கருவிகள் பிஸியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா நம்ம இந்த சர்ஜரியை சேஃபாகவும் பண்ணணும் அந்த க ஸ்கோலியோசிஸில் இருக்கிற வளைவையும் கரெக்ட் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் குழந்தை ஆப்ரேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் பழைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப அவசியம் நம்ம இவ்வளோ நேரமாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி பண்ண சர்ஜரிஸோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது வந்து ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக உள்ள ஸ்கோலியோசிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நல்ல பெண் இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் சர்ஜரி கரெக்ஷன் இந்த ஃபியூஷனுக்கான இம்ப்ளான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இது ஒன் மோர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கோலியோசிஸ் பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடாக டிபெண்டாக இருக்குது ஸோ சர்ஜரிக்கு அப்புறம் இந்த பொஷனெலாம் நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றது எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி இங்கே கைபோசிஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்காக இருந்தார் போஸ்ட் ஆஃப் அப்புறம் பார்த்தா நம்ம கே கே ஸ்ட்ரைட் பாஸ்டர் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்கோலியோசிஸ் அண்ட் அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் கைபோசிஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர் ஓல் டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்டு கேர்ள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைன் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி பெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆஃப்டர் சர்ஜரி அந்த நார்மல் பாஸ்டர் கரெக்ஷன் வந்துடுச்சு இப்படி இந்த ஸ்பைன் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பார்த்தா ஸ்ட்ரைட் இன்னொரு நம்ம யூஸ் யூஸ்வலாக பார்க்குற கஞ்சினட்டல் ஐ மீன் அடலசன் டிடியோபதிக் ஸ்கோலியோசிஸ் அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெண்டு நம்ம வர ரிப் ஹம்ப்பு ப்ளஸ் அந்த கிளப்ட் அது எல்லாமே உள்ளது போஸ்ட் அப்போ பார்த்தா ஸ்ட்ரைட் கரெக்ஷன் காஸ்மெட்டிக்லி ஷோல்டர்ஸ் லெவல் ஸ்ட்ரைட் ஸ்பைன் இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனைகள் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் வராது நிச்சயமாக இந்த குழந்தை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகலாம் நார்மல் டெலிவரியே பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ண பேஷண்ட்ஸே ரெண்டு குழந்தையெல்லாம் பெற்றுருக்காங்க ஸோ அதனால் தே கேன் டெஃபினெட்லி ஹேவ் அ நார்மல் லைஃப் முன்ன அவங்க வளைஞ்சிருந்திருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நேராக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஆப்ரேஷன் ரொம்ப சேஃப் எந்த குழந்தைக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் வேணுங்கிற முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் மேலே இருந்தால் அந்த ஆப்ரேஷன் தேவை அண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு நார்மல் லைஃப்க்கு வரலாம் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப அவசியம் இது வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லா டீம்ஸும் இதை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் நம்ம சொன்ன மாதிரி சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ஃபிசியோதெரப்பி லங்கு இதை ரெடி பண்ணணும் நல்ல அனஸ்தீசியா டீம் சின்ன குழந்தைகள் அவங்களுக்கு நிறைய பாதிப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது சர்ஜிக்கல் டீம் இந்த மாதிரி சர்ஜரி அடிக்கடி பண்ணணும் இது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த வளைவை வந்து சரிப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸோ மறுவாழ்வுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த மாதிரி சர்ஜரியை நிச்சயமாக பண்ணணும் காவேரி மருத்துவமனையில் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்கோலியோசி சர்ஜரி நாங்கள் பண்ணுறோம்